Salutare internet și bine v-am regăsit pe canalul nostru de YouTube. După ce am făcut review la Galaxy S10 Plus, am așteptat să vină S10 normal și între timp am mai făcut review-uri la diverse sisteme și alte prostioare de genul acesta. În sfârșit a venit și versiunea ieftină. Mai ieftină, cei drept este mai ieftină și este S10e. Mă rog, S10e. Este telefonul flagship accesibil de la Samsung sau versiunea mai slăbuță a gamei S10. Mă rog, nu neapărat mai slăbuță pentru că toate telefoanele rulează cu același procesor, însă există variații mici la cameră și bineînțeles la senzorul de amprentă, însă vom vedea acestea în minutele ce urmează. Pe lângă asta am avut o mare dilemă, nu știam dacă să-l desfac sau să nu-l desfac înainte să-l testez și să-i fac teste benchmark-uri și așa mai departe. Așadar, am ales să-l desfac odată cu voi, este sigilat, are plasticul pus pe el. Așadar, nici eu nu știu ce se află înăuntru, deși aș putea să mă gândesc deja că avem un încărcător, probabil cablu de date, bineînțeles, o pereche de căști, poate avem o pereche de căști. Nu cred că avem husă, deși ar fi foarte drăguț să avem husă. Nu m-am uitat la absolut niciun alt unboxing. De ce? Pentru că am vrut să păstrez experiența pentru mine și să o împărtășesc odată cu voi. Hai să găsim un cutter, să desfacem plasticul acesta și să vedem ce găsim înăuntru cutiei. Dar înainte de toate, nu uita să te abonezi și să activezi notificările, iar mai apoi intră pe cel.ro giveaway pentru a te înscrie în concurs. Ei bine, cam aceasta ar fi cutia. După cum putem observa, acest E este în partea de jos a titlului principal, sau mai bine spus unde scrie S10. Avem un E de desub, la S10 Plus era aici deasupra. Desigur, după cum am menționat și mai devreme, este sigilată, însă hai să ne uităm să vedem ce scrie pe spate. 142,7 mm, 5,6 inch, rounded corners, deci practic ar fi 5,6 inch diagonala cu acele colțuri protunjite. Ce mai avem? 12 megapixel f1524, așadar avem și diafragmă variabilă. Avem 128 de GB spațiu de stocare, 6 GB RAM, difuzoare stereo și căști de la AKG. Ok, se pare că ambalajul este la fel ca și la celelalte două modele. Hai să-l dăm deoparte și să vedem ce găsim în cutie și o să-l țin așa pe spate ca să vedem la final ce culoare are. Avem încărcătorul, bineînțeles, 9V 1.67A sau 5V 2A. Acesta este outputul încărcătorului, este unul simplu, micuț, alb și compact. Ce mai găsim aici? Ia să vedem, avem un adaptor de la USB tip A la USB tip C este mat, este alb și bineînțeles are exact aceeași funcție cu cel de pe S10 Plus sau Note 9 și așa mai departe. Cam atât găsim aici. Ia să vedem în cutia aceasta. O desfacem cu grijă ca să nu rupem cartonul. Ok. Aproape am reușit să nu-l rup. Tot la mână ciupit puțin. Ok, este un cartonaj. Bun, avem și un cablu de date și un adaptor de la micro USB la USB normal. Deci, bravo, îmi place foarte mult că am și aceste accesorii, să o las deoparte. Cablul este cel obișnuit de la Samsung, un cablu alb. Ce mai avem aici? Avem o pereche branduite AKG. De data aceasta sunt albe. Văd că vin cu două plastice de protecție și, bineînțeles, firul este cu material textil, iar firul care duce până la căști și la microfon este fir normal, cablu normal. Avem de asemenea și dopuri de schimb pe diferite mărimi. Să le lăsăm deoparte. Ia să desfacem. Vedem cum arată. Ok, arată foarte bine, sunt foarte elegante. Sincer să fiu, sunt exact aceleași căști, dar pe alb, nu pe negru. Hai să lăsăm asta deoparte și să ne uităm la telefon. Îmi place culoarea aceasta, îmi place cum reflectă lumina, deși după gustul meu putea să fie un pic, un pic de tot mai închisă, dar este un telefon foarte elegant. Vine cu o folie preaplicată. Aici, în colțul din dreapta, avem o gaură pentru 
camera de selfie. În partea de sus avem difuzorul pentru apeluri ce stă aici ascuns în muchia dintre ecran și carcasă. La baza telefonului avem mufa audio jack de 3.5, încărcătorul și bineînțeles transfer date, mufa de transfer date USB tip C, microfonul principal, grila difuzorului. Pe partea stângă avem clasicul buton pentru Bixby, iar aici sunt cele două butoane de volum. De asemenea, aici în partea de sus, puțin deasupra butoanelor, avem și o bandă GSM. Mai avem una aici în partea de sus lângă sertarul pentru SIM, tot aici în partea de sus avem și microfonul secundar, iar pe partea dreaptă avem butonul de power cu senzor de amprentă integrat. Sincer să fiu, de data aceasta, telefonul fiind mai micut, este mult mai ușor să ajung aici în partea de sus. Sincer, cred că dacă puneau și butonul aici, era... Era ok, dar nu puteau să pun amprenta aici, că ar fi arătat destul de ciudat. Dar cumva mi-e dor de telefoanele acelea care aveau butonul aici, cum era de exemplu iPhone 5 și 5S și SE-ul. Îmi plăceau că erau micuțe și aveau butonul aici. Dar, per total, la prima vedere îmi place acest telefon, se simte foarte bine în mână și pe lângă acest lucru mă bucur să văd că mai există telefoane în 2019 ce au aspectul acesta sau mai bine spus, dimensiunea aceasta mai compactă. Spre deosebire de telefonul meu care are husă, cam așa ar fi dimensiunea, ia hai să-i dăm husa jos să vedem. Asta e un LG G7, destul de mare și este considerabil mai mare față de S10e, însă, sincer să fiu, îmi place acest model mai mult, este foarte ușor de ținut în mână, spre deosebire de acest LG în care te chinui ceva să dai de status bar în jos. Pe spate avem cele două camere, nu mai avem o construcție cu trei camere ca în cazul lui S10 Plus, de asemenea nici dual camera pe față nu mai avem. Acestea ar fi spuse despre prima impresie a telefonului. Sincer să fiu, sunt ceva mai încântat de modelul acesta decât de S10 Plus. De ce? Pentru că, deși îmi plac foarte mult acele muchi curbate, și ecran curbat până în marginea telefonului, acesta mi se pare puțin mai practic, mai micuț, mai compact. Ai scris repede un mesaj, l-ai băgat în buzunar, l-ai scos din buzunar, ai dat un apel și cu asta basta. Hai să-l și deschidem și să-l setăm. Cumva Samsung s-au inspirat de strategia lui Apple și au scos un model mai ieftin al flagship-urilor lor, că deja au două flagship-uri, au S10 și S10 Plus. Până și senzația aceea a ecranului, dacă mai țineți minte, la iPhone XR era puțin mai baban, puțin mai grăsus telefonul și îți dădea impresia că are muchia ceva mai mare. De asemenea, atunci când îl țineai în mână, cumva îți umplea mai mult palma față de un iPhone X sau XS normal. În sfârșit, văd și eu un telefon pe placul meu și hai să vorbim puțin de design. Pe partea aceasta nu sunt foarte multe schimbări, adică avem aceeași ramă de aluminiu, un sandwich de sticlă și anume Gorilla Glass 5 și pe față și pe spate. Ce îmi place foarte, foarte mult la acest design sunt următoarele lucruri. Muchile sunt rotunjite, însă pe spate, cum ar fi să te uiți din unghiul acesta, nu se continuă așa super, super alungit și atunci când îl țin mână să-ți dea impresia că ții un spate curbat. Efectiv, îți dă impresia că ții un spate plat și se prinde foarte bine cam așa ceva. Bineînțeles, alții folosesc telefonul uh, în alte moduri, dar la capitolul acesta mi se pare foarte compact acest telefon. De asemenea, îmi place și ecranul, chiar dacă nu este de 6 inch sau 6,5 inch sau mai știu eu ce, alte dimensiuni, îmi place că este aproape bezeles. Și sincer n-am să fiu cârcotaș, de ce? Ei bine, gândește-te așa, cu cât ai ecranul mai în margini, cu atât în momentul în care îl prinzi, riști să apeși din greșeală pe ceva cu partea aceasta a palmei. Dar, telefonul acesta este foarte ușor de prins cu o singură mână și foarte ușor de manipulat cu un singur deget, ceea ce îmi place foarte mult. De asemenea, este destul de subțire, nu este nici greu, nici ușor, are cumva greutatea perfectă. 
Să spunem că vrei să manipulezi telefonul cu o singură mână și ei bine, în sfârșit văd și o utilitate acelui One UI. De ce? Ei bine, senzorul de amprentă fiind aici, nu mi se pare foarte sus, este mai ușor de accesat decât butonul de power de la S10 Plus, însă, să spunem că ai stat cu telefonul așa, ai făcut un swipe și ai dat bara de notificări în jos. De asemenea, acest lucru merge din absolut orice meniu. Hai să intrăm în settings, dau un swipe, încă un swipe și deja am toate scurtăturile la atingerea degetului arătător. Pe de altă parte, în momentul în care ai vrea să-ți setezi butonul de Bixby să facă altceva, de exemplu eu acum l-am setat să-mi înregistreze vocea. Tot spunem că vrei să notezi ceva repede sau vrei să înregistrezi ceva repede, ai deschis, ai apăsat, ai înregistrat și cu asta basta. Bineînțeles, Samsung nu te lasă să dezactivezi de tot butonul Bixby și în cazul în care vei vrea să-ți aprinzi lanterna, ei bine nu vei putea să aprinzi lanterna pentru că va trebui să downloadez o aplicație pe care să o poți deschide de aici. Mi-ar fi plăcut să pot accesa și scurtăturile din aplicații, de exemplu acest Finder din uh, Samsung Home. Practic Finder-ul ăsta tot ce faci e să caute prin telefon, poți să cauți pe internet, poți să cauți diverse lucruri cu acest Finder și mi se pare foarte util. Mi s-ar fi părut foarte util ca atunci când sunt într-o aplicație, vreau să caut ceva rapid, apăs repede pe buton, am căutat, am găsit. Dar na, poate vom vedea asta în următoarele update-uri. Pe partea de software rulăm Android 9 Pie, bineînțeles, iar versiunea de One UI este 1.1, este proprietară Samsung și Sincer să fiu, acum mi se pare și mie mai util acest One UI decât pe un ecran foarte mare. Pentru că tot vorbim de ecran, de data aceasta avem o rezoluție mai scăzută, dar măcar este Full HD+. Este un ecran cât se poate de frumos, reproduce culorile foarte bine și pe lângă acesta are și unghiuri de vizualizare foarte bune. Sincer să fiu, având în vedere că am un telefon flagship, dar cu ecran Full HD, nu mă deranjează atât de tare cât m-a deranjat în cazul lui iPhone XR. Adică am un telefon foarte scump și nu am nici măcar un ecran Full HD. Mi era dor să văd un telefon așa mic și compact. Aceeași părere am avut-o și despre Huawei P20 Lite, însă, bineînțeles, acela nu avea performanțele acestui Samsung. Dar îmi plăcea tot din aceleași motive pentru că era mic, compact și ușor de utilizat. Dar asta nu e tot. Degeaba avem noi un telefon foarte frumos și bineînțeles foarte elegant dacă nu se mișcă bine. Așadar, hai să vedem cum s-a descurcat și în testele sintetice. Avem aici Antutu Benchmark, 330.438 de puncte, iar în Geekbench 4, 4.522 de puncte în single core și 10.072 puncte în multicore. De asemenea avem și 6 GB RAM, ceea ce mi se pare un plus, mi se pare un pic overkill, cum spun americanii. Sincer, în momentul acesta te descurci bine mersi și cu 4 GB RAM, însă, pe viitor, când vor evolua și update-urile pentru acest uh, telefon, și mă refer la Android Q, uh, vor fi updatate sau vor fi actualizate și aplicațiile și bineînțeles Facebook-ul va mânca din ce în ce mai multe resurse și așa mai departe. Dacă ar fi să mă gândesc în viitor, ei bine, aș putea să sar două generații bine mersi și să folosesc acest telefon timp de 2 ani de zile fără absolut nicio problemă. Deci ce am aflat până acum despre acest telefon? Avem un design bun, avem o construcție bună, este compact, ușor de folosit, de asemenea avem și o performanță foarte bună la mulți ani, PUBG Mobile! În momentul acesta suntem în avion, în jocul nostru preferat. Hai să-i spunem preferat. Tipul acela a sărit odată cu mine. Tu te de aici, lasă-mă în pace. Așa, bun. Am pornit jocul, setările au fost automat selectate pe High, doar că am intrat eu în setări, le-am dat pe Ultra. De asemenea, am activat și Anti-Aliasing-ul, care îmi spune că mi arată niște texturi mai uh, fine să spunem așa. Dar, cât timp sunt aici în zbor, jocul se mișcă impecabil, nu am lag, nu se blochează. Hai să vedem cum se comportă și după ce aterizăm. E, am văzut acolo un mic sughiț, să spunem așa. Bun, hai să intrăm aici. Ok, totul se mișcă bine. Hai să 
Pe mine m-a amuzat această chestie. A luat câta canistra și a băgat un buzunar din chiloți, pentru că nu avem pantalon pe noi în momentul acesta. Ok, căști, căști, tot felul de prostioare. Vreau și o armă. Vă rog eu frumos, dați-mi și mie o armă. Dar cum să nu? Am găsit toate chestiile din lume, mai puțin o armă și un ghiozdan. E, e perfect, un pistol bun și un pistol. Hai, las. Trecem peste. Ce mai avem pe aici? Ok. Bun. Sincer să fiu, se mișcă foarte bine. Chiar dacă are acele sacadări, totuși este și din cauza jocului, probabil nu este optimizat. Pe lângă aceasta, jocul se vede foarte bine, se comportă foarte bine, experiența de gameplay este neîntreruptă și, bineînțeles, texturile arată foarte bine, foarte frumos. Tipul ăsta trage în mine. Am omorât cu pistolul. De asemenea, avem aici gaura camerei care, sincer să fiu, abia acum mi-am adus aminte să vorbesc despre ea pentru că am omis-o total și, sincer, nici nu mă deranjează acolo în colțul din stânga sus sau, mă rog, dreapta jos dacă întorce cranul așa. Aici, cel puțin aici, este acoperită total de deget, nici măcar nu o vezi, însă, sincer să fiu, mi se pare ecranul pentru gaming o idee sau o leacă Micuț. De ce? Pentru că dacă stai așa, e bine, deja ai aproape tot ecranul ocupat de degetele tale. Chiar dacă ai uh, controlele aici, în partea aceasta, mijlocul unde se petrece toată acțiunea, e bine, este destul de micuț. Însă, nu mă deranjează acest lucru și pe lângă aceasta, nici măcar nu este un telefon pentru gaming, este un telefon obișnuit ce este în stare să facă și gaming. Da, cel puțin aici este acoperită total de deget. Nici măcar nu o vezi. Însă, sincer să fiu, mi se pare ecranul pentru gaming o idee sau o leacă micuț. De ce? Pentru că dacă stai așa, e bine, deja ai aproape tot ecranul ocupat de degetele tale. Chiar dacă ai uh, controlele aici, în partea aceasta, Mijlocul unde se petrece toată acțiunea, e bine, este destul de micuț. Însă, nu mă deranjează acest lucru și pe lângă aceasta, nici măcar nu este un telefon pentru gaming. Este un telefon obișnuit ce este în stare să facă și gaming. Ce mai trebuie să luăm în considerare, e bine, calitatea foto. Și la capitolul acesta sunt uh, păreri împărțite. Însă o să vă spun părerea mea sinceră, este un telefon care face niște fotografii destul de bune, iar camera principală nu a fost schimbată față de S9 Plus. În schimb, datorită softului, e bine, avem o calitate ceva mai bună. De asemenea, avem acel F variabil. A doua cameră este o cameră cu unghi larg de vizualizare, nu are autofocus și, ei bine, poți să faci și acele scenarii sau mai bine spus acele poze la munți sau de absolut ce vrei tu să încapă într-un cadru larg poți să faci acest lucru cu camera secundară. Partea din față ne bine, aici avem o cameră de 10 megapixeli cu autofocus ceea ce mi se pare foarte tare și am să vă arăt imediat de ce să spunem că te uiți așa frumos și vrei să focalizezi într-un anume punct al cadrului. Nu ai focus fix și în momentul în care nu ai focus fix observi Că nu-ți stă părul cum trebuie. Dar poți focaliza absolut oriunde vrei tu și avem și această funcție de wide angle, însă nu este extraordinar de wide. Dar este bine, există, practic așa arată în mod normal camera, iar așa este cropat ca să fie imaginea mai apropiată. Pe partea de cameră principală, ei bine, aici mari diferențe față de S10 Plus nu sunt, bineînțeles, Absența camerei telefoto este evidentă, dar calitatea este foarte bună și în momentul acesta am făcut o poză blugilor mei și dăm zoom, putem observa cât de bine se păstrează calitatea și cât de bine se păstrează detaliul în această lumină care nu este ideală. Pe partea de setări, ei bine, sunt exact aceleași setări ca și la celelalte modele, avem food, panorama, modul pro, iar aici modul Pro, din nou sunt încântat pentru că am posibilitatea de a selecta automat diafragma sau de a o preselecta. 
dacă am dat pe lângă. F1.5, F2.4 F1.5, F2.4 Avem o multitudine de puncte de focus White balance și bineînțeles toate setările cu care am fost obișnuiți Sunt curios să văd ce rezoluție maximă are Rear video size 16 pe 9 Full HD Avem 4K 60 4K 30 Full HD 60, Full HD normal Bun Bun, bun, îmi place să văd acest lucru. Hai să vedem și pe față. 4K 30. Deci avem filmare 4K cu autofocus pe față. Ai o cameră foarte bună pe spate, o cameră foarte bună pe față, o calitate audio foarte bună. Înregistrează stereo pentru că avem două microfoane. Și la capitolul cameră sunt mulțumit. Nu pot să-l compar cu un Pixel 3, nu pot să-l compar cu iPhone XS sau XS Max. De ce? Pentru că aici părerile și gusturile sunt împărțite, dar calitatea este foarte bună, nivelul de detalii păstrat este destul de mare. Ei bine, ne apropiem și de finalul acestui videoclip și mai trebuie să tragem niște concluzii și să vedem calitatea audio. Mă rog, cam greu să auzi calitatea audio, mai bine spus să ascultăm acest telefon. Așadar, am, am ales două melodii. Una este cu bas și cu voce, iar cealaltă este o melodie rock. De ce? Pentru că, sincer să fiu, foarte puține telefoane mobile sunt în stare să reproducă acest gen muzical. De ce? Pentru că este foarte agresiv, are foarte multe înalte, basul este undeva în fundal ascuns de tobe și totuși e destul de greu pentru un difuzor atât de mic. Așadar, hai să vedem prima oară cum se aude cu ceva hip-hop chill, îl dăm la maximum. Ia. Ok. Cei drept, difuzorul principal se aude mai tare decât difuzorul din cască, însă este un efect stereo, este un efect foarte plăcut și, sincer să fiu, se apropie ușor ușor de calitatea iPhone pe partea audio fără căști. Însă, are ceva bas și, sincer să fiu, se aude destul de tare, se aude clar, nu distorsionează sunetul la nivelul maxim și, din punctul meu de vedere, se aude destul de bine pentru un telefon mobil. Ia, hai să vedem și cealaltă melodie. Bineînțeles, trebuie să o caut, o avem pe aici, pe undeva, prin history. Sincer să fiu, chiar sunt impresionat. Nu, nu credeam că o să țin vreodată în mână un astfel de dispozitiv care nu e Apple. Da, este un Samsung, se aude destul de bine. Niciodată nu am fost fanul difuzoarelor Samsung, însă de data aceasta îmi place. Se aude tare, se aude bine, se aude bine și pe rock, în cazul în care vrei să-l pui pe birou și să asculti muzică sau în bucătărie sau în orice altă situație în care nu ai o boxă portabilă sau o pereche de căști la îndemână. Practic le-am făcut pe toate. Ne-am uitat la el, l-am testat, ne-am dat teste sintetice, ne-am jucat și bineînțeles hai să vorbim puțin despre acest dispozitiv. El este fratele cel mai mic din seria S10. Adică cel mai mic și cel mai ieftin. De ce? Pentru că pe față avem o singură cameră pe spate avem două camere și prin două camere mă refer că lipsește cea cu zoom optic 2X. Așadar avem o cameră fixă cu unghi larg și bineînțeles camera principală care este din punctul meu de vedere atracția acestui telefon. Este o cameră care a reușit să scoată un contrast destul de bun și să echilibreze cadrele. Pe lângă acest lucru m-a impresionat nivelul de detaliu pe care a reușit să-l scoată în momentul în care dai zoom. Practic, dacă faci o poză, să spunem, unei clădiri și acea clădire este făcută din cărămizi, în momentul în care dai zoom, se păstrează textura și lucrul acesta îmi place. Desigur, calitatea este influențată și de cantitatea de lumină. Un singur lucru am de comentat și acesta ar fi prețul. Sincer, la 3500 de lei mi se pare un pic de tot cam piperat. Având în vedere că anul trecut modelul de top de la Samsung se învârtea undeva în jurul acestei sume, acesta nu este modelul de top, chiar dacă are același procesor, chiar dacă are aceeași cameră, 
Totuși, îi lipsesc câteva funcții, cum ar fi senzorul de sub ecran, senzorul ultrasonic pentru amprentă, de asemenea, îi lipsește și senzorul pentru puls și oxigen și așa mai departe, acel senzor SPO2. Așadar, trag linie și spun aici că avem un telefon pe care îl recomand absolut tuturor persoanelor care vor ceva mic, compact și puternic. Acestea fiind spuse, eu am fost Dragoș. Până data viitoare, nu uita să verifici descrierea pentru linkuri utile, prețuri actualizate și de asemenea nu uita să-mi lași părerea ta despre acest telefon în secțiunea de comentarii de mai jos. Salut!